Quando olhamos para alguém que está a dormir, parece que não está a acontecer grande coisa. A pessoa está simplesmente inerte, parada. E era assim que os cientistas antes de 1920 entendiam o sono, enquanto um estado inativo. Pensava-se que como diminuía a nossa capacidade sensorial, também o cérebro diminuía a sua atividade, ou seja, pensava-se que o cérebro como que desligava durante o sono e reiniciava quando acordávamos. Hoje em dia sabe-se que não é nada assim. Mas então, o que é que acontece enquanto estamos a dormir? Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo. Desde 1929 e através de eletroencefalogramas, foi possível verificar que existe muita atividade cerebral enquanto estamos a dormir. E não é só o cérebro que está ativo durante o sono. Através de outros instrumentos de medição, os cientistas descobriram que existe também movimento dos olhos e até atividade muscular. Hoje em dia é perfeitamente aceito que o sono não é um estado regular. Pelo contrário, ao longo das várias horas de sono, o nosso cérebro vai passando por vários ciclos de atividade chamados de ciclo do sono. O ciclo do sono não é exatamente igual todas as noites nem em todas as pessoas. Mas durante uma boa noite de sono, nós normalmente completamos cerca de 4 a 6 ciclos. Cada ciclo dura mais ou menos uns 90 minutos e é constituído por 4 estágios. No adulto saudável, isto é, que não tem nenhum transtorno do sono ou outra condição que afeta o sono, o sono começa pelo padrão não-REM. Não-REM é a abreviatura de Non-Rapid Eye Movement, que significa que nesta fase não existe movimento rápido dos olhos. A fase não-REM é constituída por três estágios e quando começamos a dormir, começamos do estágio 1. Este estágio é muito curto, tende a durar apenas entre 1 a 5 minutos e é a altura em que o cérebro começa a abrandar um pouco a atividade os batimentos cardíacos também diminuem, bem como a respiração, os movimentos dos olhos e os músculos também relaxam, embora ainda possa haver algumas contrações. Aqui ainda é fácil acordar, mas caso isso não aconteça, passamos para o estágio 2, que é o estágio onde passamos cerca de 50% do tempo que estamos a dormir. No primeiro ciclo do sono, este estágio tende a durar uns 10 a 25 minutos, tornando-se um pouco mais longo à medida que a noite avança. Durante este estágio, a temperatura do corpo desce os músculos relaxam ainda mais e o movimento dos olhos para. Além disso, as ondas cerebrais alteram-se preparando-nos para um sono mais profundo e a atividade cerebral diminui ainda mais. O estágio 3 é também chamado de sono profundo. É a altura em que é mais difícil acordar alguém. O cérebro exibe um padrão específico conhecido por ondas delta. É sobretudo este estágio que nos permite acordar mais revigorados e dura mais ou menos entre 20 a 40 minutos. Os músculos estão completamente relaxados, o batimento cardíaco e a respiração ficam no nível mais baixo e não há movimento dos olhos. Para terminar o ciclo do sono, passamos depois para um padrão de sono REM, Rapid Eye Movement. Durante este estágio, os nossos músculos ficam paralisados, com exceção dos músculos que controlam a respiração e também os músculos dos olhos. Os nossos olhos movem-se rapidamente e isso dá para ver perfeitamente mesmo com os olhos fechados. É também neste estágio que os sonhos são mais comuns e intensos. Além disso, a respiração torna-se mais rápida e regular e a frequência cardíaca aumenta. À medida que os ciclos do sono se repetem, o estágio REM vai ficando mais longo. Se o primeiro pode durar apenas alguns minutos, os últimos podem durar cerca de uma hora. Quando o estágio REM termina, normalmente voltamos para o estágio 2 não REM e começa um novo ciclo. Se gostam deste tipo de conteúdos, subscrevam o nosso canal, deixem também o vosso like e comentem caso tenham gostado deste vídeo ou tenham alguma dúvida. E vemo-nos no próximo vídeo.